파리 디즈랜드가 야심차게 준비한 신규 테마구역 어벤져스 캠퍼스의 오픈일이 드디어 정해졌습니다. 바로 2022년 7월 20일인데요. 어벤져스 캠퍼스는 어벤져스 멤버들, 특히 토니 스타크가 차세대 영웅들을 양성하기 위해 만든 곳이라는 설정을 가진 테마구역입니다. 우리가 그 차세대 영웅 후보가 되어 방문하게 된다는 컨셉이죠. 2021년 미국 디즈니랜드에서 가장 먼저 오픈했고 파리는 두 번째 어벤져스 캠퍼스가 됩니다. 미국 버전의 어벤져스 캠퍼스에 대한 자세한 소식은 위 링크를 클릭하시면 됩니다. 주요 어트랙션은 두 개입니다. 그중 하나가 아이언맨과 캡틴 마블이 등장하는 급발진 실내 롤러코스터 어벤져스 어셈블 플라이트 포스입니다. 기존에 있었던 라겐 롤러코스터를 리뉴얼하여 파리에서만 타볼 수 있는 롤러코스터로 재탄생시켰죠. 롤러코스터가 위치한 건물 외벽에는 아이언맨에 등장하는 인공지능 프라이데이가 심어졌다는 설정입니다. 그래서 테마구역 내에서 벌어지는 일들을 알려주기도 한다는데 파리에서만 볼수 있는 독특한 부분이 될 예정이죠. 스파이더맨 웹 어드벤처는 미국 디즈니랜드의 어벤져스 캠퍼스에 있는 것과 동일합니다. 거미줄을 쏠수 있는 차량을 타고 스파이더맨을 도와 스파이더봇들을 잡으면 되는 슈팅 다크라이드인데요. 맨손으로 쏘면 스크린 속으로 거미줄이 나가는 방식이죠. 캐릭터 만남도 빼놓을 수 없습니다. 미국과 달리 파리에서는 트레이닝 센터라는 곳을 별도로 운영하여 어벤져스 캠퍼스들을 만날 수 있게 했는데 여기에는 27대 캡처 카메라가 설치되어 있어서 프리즈 프레임이라는 기능을 선보인다고 합니다. 캐릭터와 함께 멋진 포즈를 취하면 순간의 영상을 다각도로 촬영해 기념으로 간직할 수 있다고 하는데요. 파리에서만 경험해 볼수 있다고 하네요. 그 외에 영화 블랙팬서에 나오는 도라 밀라제 여전사들을 만날 수도 있고요. 가디언즈 오브 갤럭시 속 캐릭터인 스타로드 가모라와 함께 춤 대결을 펼치는 거리 공연도 진행됩니다. 미국 디즈니랜드의 어벤져스 캠퍼스에서는 앤트맨을 테마로 하는 레스토랑 팀 키친이 운영 중인데 파리에서도 똑같이 운영됩니다. 앤트맨을 테마로 하듯이 모든 음식 크기가 정상적이지 않은 것이 특징이죠. 아이언맨인 토니 스타크를 테마로 하는 레스토랑 스타크 팩토리는 파리에서만 경험할 수 있습니다. 피자와 파스타를 파는 곳인데 내부에 다양한 구경거리가 있다고 하네요. 자 마블 팬이라면 가보고 싶다는 생각이 절로 드시죠? 최근 파리 디즈니랜드의 어벤져스 캠퍼스 오픈일이 7월 20일로 결정되면서 아이언맨이 뼈 메시지를 남기기도 했는데요. 그 메시지를 확인해 보면서 이번 소식 마무리해 보도록 하겠습니다. 전 세계 테마파크 소식은 테마파크 버프죠? 구독, 좋아요, 알람 설정 잊지 마세요. Friday, get me on the air. All platforms. I know we're going to interrupt a lot of cat videos, but this is important. Affirmative. You are broadcasting. Tony Stark here. You may know me as Iron Man. After all we've been through, I realize that the world needs more heroes. And guess what? I'm working on a campus for training the next generation of heroes right here in Paris. I mean, let's face it, I can't be everywhere at once. So, if you think you have what it takes to protect the universe, join me at Avengers Campus starting July 20th, 2022. Get all that Friday? Message transmitted to all platforms. Great. See you soon, heroes, at Avengers Campus.